আমি শুরুতেই তোমাদেরকে বলে দিতে চাই যে আজকের ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বেসিক বিগিনার লার্নার্সদের জন্য যারা ইংরেজিতে কথা বলতে চাও মেবি গ্রামারে অনেক নলেজ আছে কিন্তু বলা শুরু করতে পারো না এরকম যারা দেখছো ওদের জন্য যে আজকের ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি শুরুতেই বলে দিতে চাই কারণ এরকম কথা আমি সব ভিডিওতে বলি না আজকের ক্লাসটা কেন ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটা পুরোটা দেখলে বুঝবে তোমরা যে এই ক্লাসটার মাধ্যমে এই ক্লাসটার মাধ্যমে প্র্যাকটিস করে তোমরা রোজকার জীবনে অনেক এরকম কথা ইজিলি বলতে পারবে যেগুলো বলতে গিয়ে তোমরা গ্রামার নিয়ে চিন্তা করো যেগুলো বলতে গিয়ে এটা চিন্তা করো যে ভুল বলছি না তো গ্রামারে ভুল হয়ে যাবে না তো ডু এর জায়গায় ডান লাগিয়ে দিচ্ছি না তো ডিড লাগিয়ে দিচ্ছি না তো হ্যাভ ডান এর জায়গায় ডাস লাগিয়ে দিচ্ছি না তো এই যে কনফিউশনটা থাকে এই সমস্ত কনফিউশন গুলো দূর করার জন্য আজকের ক্লাসটা করে দিয়ে যখন প্রশ্ন করব করেছিল দিয়ে যখন প্রশ্ন করব করেছে দিয়ে যখন প্রশ্ন করব করবে দিয়ে যখন প্রশ্ন করব বিভিন্ন এই ধরনের সিচুয়েশনে যখন প্রশ্ন করব সেই সিচুয়েশনে আমাদের কথাগুলো কিরকম হবে সেটা নিয়ে আজকে ক্লাস সো হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার লাইফ প্র্যাকটিস সেশন অফ স্পোকেন ইংলিশ বিগিনার স্পোকেন ইংলিশ সিরিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো অনেকেই জিজ্ঞেস করছো যে আমি যেন পার্ট ওয়ান টু থ্রি দিয়ে তো অ্যাকচুয়ালি আমি পার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি বাট বাট কি হচ্ছে যে এগুলো পার্ট ওয়াইজ না যে এটা পার্ট ওয়ান তারপরে একটা পার্ট টু না আগে পরে যেভাবেই দেখো সব কটাই ইম্পর্টেন্ট আর এরকম না যে কোনটা আগে দেখবো কোনটা পরে দেখবো শুরুতে মোটামুটি ত্রিশটা ক্লাস থার্টি ক্লাসেস এরকম থাকবে যেগুলো যে কোনো জায়গা থেকে দেখো সেটা ইকুয়েলি ইম্পর্টেন্ট আর একটা না দেখে আর একটা দেখা বুঝতে অসুবিধা হবে এরকম কিছু না যে কোনোটা দেখতে পারো সো কোথায় গিয়ে সব কটা দেখবে এক নাম্বার চ্যানেলে দু নম্বর একটা প্লে লিস্ট আছে স্পোকেন ইংলিশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি বা বিগিনার টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমাদের চ্যানেলে সেই প্লে লিস্টটাকে সেভ করে রাখতে পারো বা প্লে লিস্টটাকে আলাদা করে কি বলে কিছু করে রাখতে পারো ডাউনলোড করে বা সেভ করে রাখতে পারো ওখানে চলে আসতে থাকবে নোটিফিকেশনস সো ইয়া ওয়েলকাম ইউ অল আমি আমি কিছু একটা জাস্ট কোয়েশ্চেন দিকে জিজ্ঞেস করতে চাই তারপর আমি ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি সবাই আশা করি ভালো আছো জাস্ট এতটুকু বলো যে আওয়াজ সব কিছু শোনা যাচ্ছে তাহলে আমি ক্লাসটা শুরু করছি এবং ক্লাস শেষ করার পর আফটার টোয়েন্টি মিনিটস আই উইল রিড আউট ইউর কমেন্টস আমি তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ব এবং তার উত্তর দেব সো আই ক্যান সি ইয়েস ওকে সেকেন্ড কাজ যেটা তোমাদেরকে একটাই জিনিস রিকোয়েস্ট করছি আমি কোনো সময় সাবস্ক্রাইব করার জন্য রিকোয়েস্ট করি না বাট অনেকেই জানে না বলে মাঝে মধ্যে বলি যে যদি এই ভিডিওগুলো রোজ দেখতে চাও মানে চাও যে কন্টিনিউয়াসলি আমি যেন ভিডিওগুলো পাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটা হিট করে দিও এটা জাস্ট ইনফরমেশনের জন্য বলছি বাট যেটা রিকোয়েস্ট করি সেটা হচ্ছে যদি তুমি মনে করো যে এই ভিডিওগুলো তোমার হেল্প করছে তাহলে অন্য কাউরও হেল্প করতে পারে ওর সাথে শেয়ার করে দিও হোয়াটসঅ্যাপে হোক ফেসবুক হোক শেয়ার করে দিও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও এটাই আমার জন্য অনেক রিওয়ার্ড ওকে সো লেট স্টার্ট দাদা তুমি আমার কমেন্ট পড়ো না এটা কি ফার্স্টলি রব্বি না না এরকম না এরকম না আমি কারোর সাথে পার্সিয়ালিটি করি না সবার কমেন্ট পড়ার চেষ্টা করি বাট কি বলবো বলো তোমরা নিজের মোবাইলে দেখতে পাচ্ছ কত স্পিডে কমেন্ট করে চলে যাচ্ছে আর আমি আমি তো বেশি বলি যেন বুকি বেশি অনেকে বলে যে খুব বেশি কথা বলি আমি তো এটা এটা নিয়ে আমি হেল্প করতে পারবো না মানে নিজেকে নিজে আর শুধরাতে পারলাম না একটু বেশি বলি আমার ফারুক খান মাই গড কেউ গালাগাল করছে গালাগাল করো না প্লিজ এটা একটা ভালো লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এখানে গালাগাল করার জায়গা না ওকে সো প্লিজ প্লিজ মেনটেন দ্য ক্লাসের ডে করো একটু কাছের ক্লাসের ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করো আই এম নট সিরিয়াস আই এম নট এ টিচার বাট আমি বলছি তাও মানে গালাগাল করো না প্লিজ ওকে আপনার ভিডিও দেখে ইংলিশে অনেক ইম্প্রুভ হয়ে হয়েছে থ্যাংক ইউ দাদা জনি আহমেদ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার এই ধরনের কমেন্টগুলো দেখলে না খুব মানে মনের মধ্যে খুব খুশি হয় মানে কি বলবো বলে বোঝাতে পারবো না আই ক্যান আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস ইউ আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস ইউ আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস ইউ ইন ওয়ার্ডস কিভাবে বলবে মানে প্রত্যেকটা কথাকে কিভাবে বলবে আমি চেষ্টা করি সেটা তোমাকে ইংলিশে জানাবার জন্য সো আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস ইউ ইন ওয়ার্ডস আমি তোমাকে কথায় বলে বোঝাতে পারবো না যে কেউ যদি বলে যে এই ভিডিওগুলো থেকে উপকার হচ্ছে বা আমি কিছু শিখেছি আমি স্পোকেন ইংলিশে ইম্প্রুভ করতে পেরেছি তো আই রিয়েলি আমি আমার খুব খুশি হয় অলরেডি চার মিনিট পার হয়ে গেছে আমি সো সরি আমি বলি না আমি খুব বকি এই তো মানে কথা বলা শুরু করলে আর স্টপই হয় না ওকে সো আজকে ক্লাস গত ক্লাসে কি ছিল আমাদের গত ক্লাসে ছিল কি করো কি করো কোথায় যাও বা কি ছিল হ্যাঁ 
কি করো কোথায় যাও কিভাবে করো এসব নিয়ে মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট আজকে আমরা দেখবো যে কি করে করেছিল করে আর করেছিল দুটো ডু 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 বলছে এটা এটা কেন করে মানে সে কি করে তুমি কি করো ও কি করে ওরা কি করে তোমার বাবা কি করে সবার জন্য করের জন্য ডু আর তুমি কি করেছিলে ও কি করেছিল তোমার ভাই কি করেছিল সবার জন্য এগুলোর জন্য করেছিলের জন্য ডু আচ্ছা এটা কেন কিভাবে হবে করের জন্য ডু করেছিলের জন্য ডু সো আজকে আমরা এগুলোই দেখবো যে সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্সের উদাহরণের মাধ্যমে দেখো কি করে কি করে ওকে কি করে মানে সে কি করে ও কি করে তোমার বাবা কি করে ওকে হোয়াট ডাজ হি ডু ইয়েস ভেরি গুড সো আমরা কিভাবে বলবো হোয়াট ডাজ হি ডু এবার কথা হচ্ছে এটা তো বলে দিলাম হোয়াট ডাজ হি ডু এটা কিভাবে হলো অনেকে তো এটা বিশাল বড় আমা আমি যখন ইংরেজি শিখছিলাম মানে ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম না তখন আমার কাছে এটা তো বিশাল কঠিন মনে হতো যে কি করে এখানে তো দুটো ওয়ার্ড কি আর করে এর জন্য হোয়াট ডাজ হি ডু চারটে ওয়ার্ড চলে এলো ইংরেজিতে এটা কেন হলো রাইট এরকম আসাটা স্বাভাবিক আমার এসছিল আমিও বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট গ্রামের ছেলে গ্রাম বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট সো কি করে ওয়ার্ড ডাজ হি ডু কিভাবে হলো এটা কিভাবে হলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম জাস্ট প্রথম এই আর কয়েকটা এক্সাম্পল দেখো যে কি করেছিল ও ধরো আমি বলছি যে ও কি করেছিল ও কি করেছিল এখানেও বলছি ও কি করে ধরো ও কি করে হোয়াট ডাজ হি ডু তিনটা থেকে চারটা হয়ে গেল ও কি করে ছিল এতটুকু বলছি ও কি করেছিল হোয়াট ডিড হি ডু হোয়াট ডিড হি ডু ও কি করেছিল হোয়াট ডিড হি ডু তো এখানেও একটা দুটো তিনটা ও কি করেছিল ইংলিশে চলে এসছে হোয়াট ডিড হি ডু চারটে কিভাবে হলো এটা ওকে আচ্ছা তারপর আর একটা ও কি করেছে ও কি করেছে এখানেও তিনটে আছে বাংলাতে তিনটে শব্দ আছে ও কি করেছে ইংরেজিতে যখন আমি বলছি তখন হয়ে গেছে হোয়াট হ্যাজ হি ডান এখানে দেখো কটা হয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটা হোয়াট হ্যাজ হি ডান তো এই পুরো তিনটে তিনটে বাংলা আছে ইংরেজিতে গিয়ে চারটে হয়ে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে আর এখানে কি করে কি করেছিল দুটোর জন্য ডু ডু বলছি এখানে কি করেছে জন্য আবার ডান বলছি কেন প্রশ্ন আসে তো কেন তো আজকের ভিডিওতে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কেন এরকম হচ্ছে সো এই যে করা প্রথমে এটা বোঝো যে করা করে করে করেছিল করেছে বা ও কি করবে ও কি করবে যদি আমি ফিউচার টেন্সে বলি মানে ভবিষ্যতের কথা আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে ও কি করবে ও তো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ও কি করবে ওকে What will he do? What will he do? এখানে ও কি করবে তিনটে আছে এখানে ইংলিশে হোয়াট উইল হি ডু চারটে হয়ে গেছে সো এখানে করবে করে করেছিল করেছে করবে এই যে কথাগুলো এগুলো হচ্ছে করা করা মানে করা মানে কি ডু করা ভার্ব হচ্ছে ডু ডু এবার বাংলায় যেরকম বাংলায় যেরকম করা করেছিল দেখো কত ধরনের করা থেকে কত ধরনের বেরোয় দেখো করা করেছিল করবে করছে হুম আর কি করছে করছিল করছিল কত ধরনের আছে ওকে করা করেছিল করবে করছে করছিল অনেক ধরনের আছে রাইট করে করে করছি করছে দেখতে পাচ্ছ কত তো কেউ যদি বাংলা না বোঝে ইংরেজি জানে এরকম লোক এসে এতগুলো দেখে ও তো কনফিউজ হয়ে যাবে ও বলবে তুমি কি করছে ও কি বলবে ধরো আমি ধরো বাংলা জানি না ইংরেজি জানি বা অন্য কোন ভাষা জানি আমি বাংলা শিখতে এসছি এসে তো এই যে সবগুলো আছে আমি জানি করা এই যে একটা ভার্ব আছে করা এটা থেকেই সবগুলো তৈরি করা করে করছি করছে করছিল করবে করবে করছে করছিল সবকিছু একটা থেকেই তৈরি তো আমি এজ এ যদি বাংলা না জানি তাহলে তো আমি কম কনফিউজ হয়ে যাব আমি তোমাকে বলছি যে তুমি কি করবে বলতে চাইছি হোয়াট উইল ইউ ডু হোয়াট উইল ইউ ডু আমি বলতে চাইছি কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি কি করছিলে তুমি কি করছিলে যদি বলে দিই তাহলে 
করছিলে করেছিলে করেছিলে করবে করছে করছিল ওকে সো আমি যদি তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে চাই তুমি কি করবে কিন্তু আমি করবে আর করছিলে আমি ধরো বাংলা জানি না এটা নিয়ে কনফিউজ হয়ে আছি আমি কনফিউজ মানে কি বুঝতে পারছি না কোনটার জায়গায় কি লাগাবো তো আমি কি তোমাকে তুমি কি করবে বলার জায়গা আমি তুমি আমি বলে দিচ্ছি যে তুমি কি করেছো তুমি কি করেছো দেখো এত আরো আছে আরো আছে লিখিনি এখনো এত আছে করছে আচ্ছা তুমি কি করেছো বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তুমি কি করেছো তাহলে পুরো মানেটা চেঞ্জ হয়ে গেলে তুমি তো বুঝতে পাবে না এরকম করেই বুঝতে পাবে না তাহলে ওকে ভালো করে বুঝতে হবে যে কোনটা ইউজ করতে হবে এটা না এটা না এটা না এটা কেন এগুলো কেন ইউজ কেন বুঝতে হবে কারণ তুমি কোন সময়ের কথা জানতে চাও তুমি কি ভবিষ্যতের কথা জানতে চাও তাহলে তোমাকে বলতে হবে বাংলায় বলতে হবে তুমি কি করবে ও যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে ভবিষ্যতের কথা জানতে চায় তোমার তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে তুমি কি করবে আর তোমাকে যদি এটা জানতে চাই যে তুমি কি করেছিলে তাহলে ওকে লাগাতে হবে তুমি কি করেছিলে করেছিলে আর তুমি কি করেছো যদি জানতে চাও তাহলে করেছোই লাগাতে হবে করেছো কিন্তু একটার জায়গায় অন্যটা যদি লাগিয়ে দেয় তাহলে তো কিছু বুঝতে পাবো না এরকম ভাবে ইংরেজিতেও ইংরেজিতে আমরা গুলিয়ে ফেলি তো গুলিয়ে ফেলবো না আজকে এই ক্লাসটা পড়ে গুলিয়ে ফেলবো না যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো ঠিকভাবে সো ভার্ভ হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে ডু করা ডু ওয়ার মানে করা এবার যখন আমরা বলি যে আমি করি তখন আই ডু আমি করি মানে আই ডু আই ডু আমি করি তুমি করো মানে ইউ ডু আই হোক বা ইউ হোক ডু আমরা করি মানে উই ইউ আমরা করি মানে উই ডু রাইট কিন্তু সে করে যখন বলি সে করে বাংলাতে যেরকম করি থেকে মানে আমি করি আমরা করি বা তুমি করো মানে করি আর করোর জন্য ডু আছে কিন্তু সে করে তুমি করো এর জন্য ডু আই ইউ ডু কিন্তু সে করে এর জন্য হয়ে যাবে হি ডাজ ডুটা চেঞ্জ হয়ে ডাজ হয়ে যাবে এটা করো করো মানে ডু আবার করো মানে ডাজ রাইট সো শুধুমাত্র হি শি মাই ব্রাদার মাই সিস্টার মানে যেটাকে বলি আমরা তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি মানে থার্ড পার্সন আমি হচ্ছি ফার্স্ট পার্সন তুমি হচ্ছ সেকেন্ড পার্সন আমি কথা বলছি আমি ফার্স্ট পার্সন তুমি শুনছো তুমি সেকেন্ড পার্সন আমি আর তোমাকে ছাড়া বা আমি আমরা আমি আমরা তুমি তোমরা এই দুইজনকে ছাড়া বাকি যত কিছু আছে সব কিছু তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি তুমি আর তৃতীয় ব্যক্তি ওরা যত কিছু আছে পৃথিবীতে যত নাউন আছে সব তৃতীয় তো তৃতীয়দের মধ্যে একজনের কথা যদি হয় সেখানেই শুধু গ্রামারে ইংলিশ গ্রামারে এর ডাজ ডু এর জায়গায় ডাজ হ্যাভ এর জায়গায় হ্যাজ আর ভার্বগুলো তিনটে জিনিসে চেঞ্জ হয় কি কি ডু এর জায়গায় এটা একদম বেসিক অনেকেই জানো জানি কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেশন মানে এটা ব্যবহার কিভাবে করব ডু এর জায়গায় ডাজ তিনটে জিনিস হ্যাভ এর জায়গায় হ্যাজ আর ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের জায়গায় ভি ওয়ান এর জায়গায় ভি এস বা ইএস ফর্ম বুঝতে পারছো ডু এর জায়গায় ডাজ হ্যাভ এর জায়গায় হ্যাজ আর ভি ওয়ান এর জায়গায় ভি এস বা ইএস ফর্ম মানে এই তো ধরো আমি বলছি আমি খাই আই ইট সে খায় হি ইটস তাহলে এ ডু আর এ হ্যাভ আর এ ভি ওয়ান সব কিছু হবে সমস্ত ধরনের সাবজেক্টের জন্য মানে আমি আমরা তুমি তোমরা ওনারা আমার দাদারা বন্ধুরা কাকারা মামারা সব কিছুর জন্য ডু বসবে যেখানে ডু বসার সেখানে ডু বসবে যেখানে হ্যাভ বসার সেখানে হ্যাভ বসবে যেখানে ভি ওয়ান বসার ভি ওয়ান বসবে ভি ওয়ান মানে ওই তো ইট রান সি টক যে ফার্স্ট ফর্ম গুলো কিন্তু ডাজ কোথায় বসবে হ্যাজ কোথায় বসবে আর ভি এর মানে ইটস রান টকস স্পিকস এগুলো রাইট রিডস এই যে এস বাই এস ফর্ম গুলো বারবের এগুলো সব ডাজ হ্যাজ আর ভি এস বা ইএস এগুলো কোথায় বসবে ওই যে আমি আমরা আর তুমি তোমরা ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন হয়ে গেল থার্ড পার্সন মানে পৃথিবীতে যত আছে সব কিছু মানে কুকুর বিড়াল গাছ পালা ঠিক আছে মন্ত্রী মিনিস্টার সার দিদিমণি ভাই বোন বন্ধু মানে যা আছে চেয়ার টেবিল 
আকাশ পাতাল যা আছে যত নাউন আছে যত নাম আছে সব থার্ড পারসন সব থার্ড পারসন এবার সব থার্ড পারসনের মধ্যে যদি একজনের কথা হয় একজন তাহলে মানে সিঙ্গুলার যেটাকে আমরা বলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ওটার ক্ষেত্রে ডাজ বসবে ডু এর জায়গা ডাজ বসবে হ্যাভ এর জায়গা হ্যাজ বসবে আর ভি ওয়ান মানে ইট রান সি ওকে ড্রিঙ্ক যত ধরনের বি ওয়ার্ক গুলো আছে ওগুলোর এস বাই এস ফর্ম বসবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার একজন এটা একদম খুব বেসিক জিনিস বেসিক একদম আর বাকি সমস্ত ধরনের সাবজেক্ট মানে আমি আমরা তুমি তোমরা ওনারা আমার বন্ধুরা আমার ভাইয়েরা আমার মা আমার আমার মা বাবা মা বাবা একসাথে আমার মা বাবা আমার কাকারা আমার জ্যাঠারা আমার সারেরা ওকে আমার পাড়ার লোকজন সমস্ত কিছুর জন্য হচ্ছে ডু ওকে সেখানে ডাস বসবে না ডাস বসবে না ডু বসবে হ্যাজ বসবে না হ্যাভ বসবে আর ভি এস বা ইএস বসবে না ভি ওয়ান বসবে এতটুকু ক্লিয়ার এবার চলো ওখানে যাই এগে এগোই এবার কথা হচ্ছে আমার এটা বুঝে গেলে রাইট কোথায় ডু এর জায়গায় ডাস বসবে এবার কথা হচ্ছে আমার যে এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে দেখো হোয়াট ডাজ হি ডু এখানে ডাসটা একরকম ও কি করে এখানে ডাজ আবার ডু দুটোই আছে হোয়াট ডিড হি ডু এখানে ডিডও আছে ডু আছে হোয়াট হ্যাজ হি ডান এখানে হোয়াট হ্যাজ হি ডান এখানে কিন্তু ডু বা ডাজ কিছুই নেই এদিকে আবার লাস্টে ডু এর জায়গা ডান আছে এখানে হোয়াট উইল হি ডু এখানেও ডাজ ডিড এর মতো কিছু নেই কিন্তু ডু আছে এগুলোর মানে কি এটা বোঝা এখন জরুরি সো ও কি করে ও কি করে বোঝানোর জন্য আমি যে করে কথাটা আছে সেটা হচ্ছে লাস্টে মানে যে ভার্বটা আছে ওটা সবার লাস্টে ব্যবহার হয় ও কি করে এই করেটা লাস্টে ডু দিয়ে বোঝাচ্ছি ও কি করেছিল কো কি করেছিল এই লাস্টে ডু দিয়ে বোঝাচ্ছি করাটাকে ও কি করেছে ও কি করেছে করেছেটাকে ডু এর জায়গায় ডান দিয়ে বোঝাচ্ছি ওকে সো এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু টেন্স বুঝতে হবে একটু টেন্স টেন্স কি যখন আমি বলছি যে ও কি করে বা করেছিল মানে প্রেজেন্ট প্রেজেন্টে ও রেগুলার অভ্যাসের কথা বলছি তুমি কি করো আমি রোজ খাই আমি রোজ নিউজ পেপার পড়ি আমি রোজ ইউটিউব দেখি আমি রোজ ফুটবল খেলি আমি সপ্তাহে একদিন লাইব্রেরিতে যাই আমি রোজ অফিস যাই আমি মাঝে মধ্যে গান গাই মাঝে মধ্যে আমি নাচি মাঝে মধ্যে খেলি মানে আমার যেটা অভ্যেস সেটা বোঝানোর জন্য যা হয় তার জন্য যে করে ব্যবহার হয় ওকে আমি নাচ করি আমি গান করি আমি কি বলে ফুটবল খেলি তার জন্য ডু তার জন্য ডু ওকে সো এটা হচ্ছে ভার্ব মেইন ভার্ব কিন্তু এর আগে যে বসে যে ডাজ এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এটাকে বলি আমরা অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব মানে হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্ব সো আমি যদি বলি যে ও কি করেছিল আর ও কি করে এখানে ডু আর ডু বসেছে আর এর আগে যে ডাজ এর মানে কিন্তু কোনোভাবেই করা নয় এখানে যে ডিড এর মানে কোনোভাবেই করা নয় এর মানে হচ্ছে শুরুতে যে আমরা দেখেছিলাম বাংলা এক্সাম্পল গুলো যে বাংলায় করাকে করাকে নিয়ে অনেক ধরনের ওয়ার্ড হয়ে যায় করা করেছিল করবে করছে করেছে এরকম ভাবেই টেন্সটাকে মানে কোন সময়ে করা করেছিল করবে করছিল এগুলো দিয়ে কি বুঝি আমরা কোন সময়ে কাজটা হচ্ছে এখন হচ্ছে না আগে হয়েছিল না হবে ভবিষ্যতে হবে সেটা বুঝছি এই ইংরেজিতে এটা কিভাবে বুঝবো ইংরেজিতে এটা বুঝবো ভার্ব আর একটা অক্সিলারি ভার্বের কম্বিনেশনে মানে একটা হেল্পিং ভার্ব বলতে পারি হেল্পিং ভার্ব প্লাস মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব এই দুটো মিলে আমরা বুঝতে পারবো যে কাজটা কোন সময় হচ্ছে তো ওরা এত স্মার্ট ছিল না যারা বাংলা যারা বাংলা বানিয়েছে এটা এমনি জোকস এ পার্ট ওকে মজার কথা জাস্ট মজা হিসেবে নাও এই কথাটাকে এটা সিরিয়াস কথা নয় যে বাংলায় আমরা করে আবার লিখছি না ঠিক আছে আমি জাস্ট বলছি করে করবে করছি করছিলাম করছিল করা হবে এই যে কথাগুলো ইজিলি বুঝে যাই কিন্তু ইংরেজিতে সেম মানে ইজিলি কি বুঝে যায় যে কাজটা কোন সময় হচ্ছে এখন হচ্ছে না হচ্ছিল না হবে না এখন এখনই হয়ে গেছে এটা আমরা বাংলা কথাগুলো দিয়ে বুঝে যাই কিন্তু ইংরেজিতে সেম জিনিসটা বোঝার জন্য আমাদের হেল্পিং ভার্ব প্লাস মেইন ভার্ব এর দরকার সো করার জন্য করে করা করছি এগুলোর জন্য যে মেইন ভার্ব সেটা হচ্ছে ডু 
এবার ডু এর আলাদা আলাদা ফর্ম আছে কি ডু ডিড ডান ডুইং ডু ডিড ডান ডুইং ডাস রাইট ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ ভি ফাইভ বা ভি এস বাই এস ফর্ম ডু ডিড ডান ডুইং ডাস আর হেল্পিং ভাবে হেল্পিং ভাবেও ডু এর সেম ফর্ম গুলো আসে সো এই যে কনফিউশনটা সেম সেম টু সেম ফর্ম গুলো এগুলোই আসে তার মধ্যে সরি ডান ডুইং আর ডাস হেল্পিং ভাবে আসবে না আমাদের হেল্পিং ভাবে মেইনলি ব্যবহৃত হয় ডু ডিড আর ডান সরি ডাস এগুলো আমাদের এই তিনটে আমাদের হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা না ডান আর ডুইং এটা আমাদের হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় না হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় না সো কম্বিনেশন এরকম হবে ডু প্লাস ডু হতে পারে ডিড প্লাস ডিড হতে পারে ডাস প্লাস ডাস প্লাস ডু হতে পারে ডাস প্লাস অন্য কিছু হতে পারে সেটা আমরা সেন্টেন্সের মাধ্যমে বুঝব এখানে দেখো ডাস প্লাস ডু সো ডাস প্লাস ডু হতে পারে যেরকম ও কি করে হোয়াট ডাস হি ডু মানে কি করে এখন মানে ওর দৈনন্দিন জীবনে কি করে এটা বোঝানোর জন্য হোয়াট ডাস হি ডু বলছি এরকম ভাবেই টুডে ইজ আই বট দ্স বুক এন্ড রাইটিং মুক্তার হোসেন ওকে আজকের আজকের ক্লাসটাতে আমি একটু গ্রামারের কথা বলছি সো যারা একটু মানে বোরিং হচ্ছ বা কি বলে এটাকে বুঝতে পারছো না ডিটেলসে বা একটু বোর লাগছে ডোন্ট ভরি অ্যাট অল আমরা প্র্যাকটিস ক্লাস ওইভাবেই চালিয়ে যাব যেখানে আমি গ্রামার কম বলবো অন্য ক্লাসগুলোর মতো শুধু প্র্যাকটিস করবো আজকে ক্লাসটাতে একটু গ্রামার আমি ডিসকাস করছি যাতে করে তোমরা কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝতে পারো ওকে সো ও কি করে এর জন্য হোয়াট ডাজ হি ডু আমি বলছি ও কি করেছিল হোয়াট ডিড হি ডু কেন করেছিল দিয়ে এই যে বাংলা কথাটা করেছিল এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি এটা অতীতের কথা হচ্ছে আর অতীত মানে হচ্ছে আমার এখানে ডিড ব্যবহার করতে হবে হেল্পিং ভার্বে হেল্পিং ভাবে ডিড ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমি বুঝব যেটা অতীতের কথা হচ্ছে সো হোয়াট ডিড হি ডু করার জন্য ডুই থাকবে কিন্তু কথাটা যদি এরকম হয় এগুলো গ্রামার রুল ওরা বানিয়েছে জাস্ট আমি তোমাদেরকে বলছি যে ও কি করেছে এইমাত্র কি করেছে এটা যদি বলতে চাই তাহলে বলছে যে করেছের জায়গায় তুমি আর ডু রাখতে পারো না তোমাকে করেছের জায়গায় ডান রাখতে হবে আর তোমাকে এখানে এই যে হেল্পিং ভাবটা আছে হেল্পিং ভাবে এখানে ডু ডিড ডাস ব্যবহার করলে হবে না এখানে হ্যাভ বা হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে হ্যাভ বা হ্যাজ এবার কার সাথে হ্যাভ কার সাথে হ্যাজ এটা তোমাদেরকে একটু আগে বলে দিয়েছি শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে হ্যাজ আর বাকি সমস্ত সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাভ সো ও কি করেছে ও যেহেতু একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেহেতু এখানে হ্যাজ সো হোয়াট হ্যাজ হি ডান ও কি করেছে এটা ওরা রুল বানিয়েছে যে করেছে জন্য আমরা ডু বা ডাস ব্যবহার করে ডিড বা ডাস বা ডু ব্যবহার করে বলতে পারবো না যেরকম করে তুমি কি করো তুমি কি করো এর জন্য কি বলি আমরা হোয়াট ডু ইউ ডু তুমি কি করো তো এখানে দুবার ডু লেগেছে ডু ডু তো পরের যে ভার্বটা পরের যে ডুটা আছে ডু ডান যেটা ডাস যেটাই থাকুক না কেন সেটা কিন্তু মেইন ভার্ব শুরুতে যেটা আছে মানে ডাব্লিউ এইচ ফর্ম এর পরে হোয়াট ওয়ার ওয়েন হাও এটার পরে যে ওয়ার্ডটা থাকে যে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা থাকে মানে যে হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেই যাই বলো সেটা থাকে এটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব সেটা ডু ডাজ হবে ডু বা ডাজ বা ডিড হবে ডু বা ডাজ বা ডিড হবে আর পরেরটা আমাদের মেইন ভার্ব ডু এবার মেইন ভার্বটা ডু পরিবর্তন হয়ে ডানো হতে পারে ডুইং হতে পারে যেরকম তুমি কি করছো হোয়াট আর ইউ ডুইং হয়ে যাবে তো সেখানে বলছে তুমি ডু রাখতে পারবে না সেখানে ডুইং হয়ে যাবে এই যে ডুইং হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখানে এবার ভাবগুলো দেখে আর এটার কম্বিনেশে বলি তুমি কি করো হোয়াট ডু ইউ ডু ওকে এটা বোঝার চেষ্টা করো তুমি কি করো হোয়াট ডু ইউ ডু আমার সাথে বলো তুমি কি করো হোয়াট ডু ইউ ডু আচ্ছা তুমি কি করেছিলে হোয়াট ডিড What did you do? তুমি কি করেছিল What did you do? আচ্ছা নেক্সট ও কি করেছিল না ও কি করেছে প্রথম বলছি ও কি করে ও কি করে তোমার মা কি করে তোমার বাবা কি করে তোমার ভাই কি করে তোমার বন্ধু কি করে ও কি করে তোমার স্যার কি করে যাই বলি What does 
he do what does your mother do what does your brother do what does your teacher do what does your father do tumar bhai ma baba bondhu je kono third person singular jeta amra bolchilam third person singular shekhane does what does he do to egulo sob kisher jonno what do you do what does she do what do you do what does your father do what do you do what does your sister do to tumake ba tomar onek jon ke tomar attiyo onek jon mane tomar bondhura tomar bondhura tomar bhai ra ki kore what do your brothers do tomar bhai ra ki kore what do your brothers do kintu tomar kono ek joner kotha ami jiggesh korchi tahole what does your brother do what does your friend do eta hoye geche rojkar kotha ebar tomar bondhu ki korechilo tokhon hoye jabe what did your friend do tomar ma ki korechilo what did your mother do okay tomar bhai ki korechilo what did your brother do ekhane eshe tomar bondhura ki korechilo what did your friends do ekhane do or does er moto change hobe na ki korechilo bolle shobar khetre did byabohar hobe what did your friends do okay what did your brothers what did your did your brothers do what did your teachers do what did your teachers do tomar shikshikokra tomar sare ra ki korechilo right keu bolche je what did your sister do yes very good sir kon ta shomoy live ashen kota shomoy live ashen actually majkhane ami comment gulo porte parchi na tomader i am so sorry আর আজকে ক্লাসটা একটু গ্রামারের নলেজ দিয়েছি বলে ক্লাসটা একটু লম্বা হয়ে গেছে যাই হোক আমি শেষ করে তারপরে তোমাদের কমেন্ট গুলো পড়ছি টু মিনিটস সো তাহলে ডু আর ডাজ এর সম্বন্ধে সম্পর্কে আমরা দেখে নিলাম এবার আমরা দেখব যে কখন আমরা ডান ব্যবহার করি দেখো আমি যখন বলবো যে তুমি কি করেছো হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান তখন হ্যাভ বা হ্যাজ এর মধ্যে যে কোনো একটা নেব তোমার বন্ধুরা কি করেছে হোয়াট হ্যাভ your friends done tumar bhai ki koreche what has your brother ki done to ki koreche tumi ki korecho tomar bondhu ki koreche tomar bondhu ra ki koreche tomar ma ki koreche tomar ma baba ki koreche sob kichur jonno have ba has lagiye done lagabo have ba has has shudhu tomar kono ekjoner jonno tomar kono ekjoner jonno ba o o ও বা ছেলেটা মেয়েটা কুকুরটা বিড়ালটা তোমার বাবা তোমার বোন তোমার ভাই তোমার বন্ধু তোমার কুকুর তোমার বিড়াল ওই গাছটা গাড়িটা যে কোনো জন্য হ্যাজ লাগাবো একজনের জন্য হ্যাজ আর বাকি সব কিছুর জন্য আমি আমরা তুমি তোমরা বা ওনারা ওরা সবাই কুকুরগুলো বিড়াল গুলো সবার জন্য হ্যাভ কুকুর গুলো কি করেছে হোয়াট হ্যাভ দ্য ডগস ডান হোয়াট হ্যাভ দ্য ডগস ডান ওকে গাড়িগুলো কি করেছে হোয়াট হ্যাভ দ্য কার্স ডান ওকে গাড়িটা কি করেছে গাড়িটা কি করেছে হোয়াট হ্যাজ দ্য কার হোয়াট হ্যাজ দ্য কার ডান রাইট তাহলে হ্যাভ আর হ্যাজ কোথায় ব্যবহার করব হোয়াট হ্যাভ ইউর হোয়াট হ্যাভ ইউর ফ্রেন্ডস ডান তোমার বন্ধুরা কি করেছে হোয়াট হ্যাজ ইউর ফ্রেন্ড ডান তোমার বন্ধু কি করেছে বুঝতে পারছো তাহলে ডু আর ডাজ এর ব্যবহার বুঝতে পারলে এখানে এবার ডুইং ডুইং এর কি ব্যবহার ডুইং যখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এ বলি মানে তুমি কি করছো হোয়াট তখন হয়ে যায় এম ইজ আর তুমি কি করছো হোয়াট আর ইউ ডুইং হোয়াট আর ইউ ডুইং তুমি কি করছো হোয়াট আর ইউ ডুইং নেক্সট তুমি কি ও কি করছে হোয়াট ইজ শি ডুইং তোমার বন্ধু কি করছে হোয়াট ইজ ইউর ফ্রেন্ড ডুইং তোমার বাবা কি করছে হোয়াট ইজ ইউর ফাদার ডুইং তোমার মা কি করছে হোয়াট ইজ ইউর মাদার ডুইং তোমার কুকুরটা কি করছে হোয়াট ইজ হোয়াট হোয়াট ইজ ইউর ডগ ডুইং তোমার গাড়িটা কি করছে হোয়াট ইজ ইউর কার ডুইং তোমার বন্ধু তোমার স্যার কি করছে তোমার টিচার কি করছেন হোয়াট ইজ ইউর টিচার ডুইং ওকে এখানে হচ্ছে থার্ড পার্সন এর জন্য ইজ ব্যবহার করলাম আমি কি করছি হোয়াট এম আই ডুইং নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি না যদিও বা জাস্ট একবারের জন্য করলাম আমি কি করছি এখন হোয়াট এম আই ডুইং আমরা কি করছি হোয়াট আর উই ডুইং 
তোমার বন্ধুরা কি করছে হোয়াট আর ইউর ফ্রেন্ডস ডুইং তোমার ভাইয়েরা কি করছে হোয়াট আর ইউর ব্রাদার্স ডুইং রাইট বুঝতে পারছো তাহলে এম ইজ আর লাগিয়ে ডুইং হ্যাভ হ্যাজ লাগিয়ে ডান আর ডু ডিড ডাজ লাগিয়ে ডু ডু ডিজ ডু ডিড ডাজ লাগিয়ে ডু এম ইজ আর লাগিয়ে ডুইং হ্যাভ হ্যাজ লাগিয়ে ডান এটা হচ্ছে আজকের ক্লাস আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা এর পরে আর কি কি শেখা যায় সেটা নিয়ে প্র্যাকটিস করব আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের কোনো কাজে লেগেছে একটু কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়েছে আজকে প্র্যাকটিস বেশি করাইনি আমি একটু কনসেপ্টগুলো বলেছি নেক্সট ক্লাসে আমরা একদম গ্রামার মিনিমাম রাখব আর প্র্যাকটিস করব সো কিভাবে তোমরা বুঝবে যে বেসিকদের জন্য কোন ক্লাসগুলো তোমরা হয় থামনেলে বা টাইটেলে দেখতে পাবে বেসিক বা বিগিনার কথাটা অবশ্যই দেখতে পাবে বেসিক বা বিগিনার বা লেভেল জিরো এই তিনটে কথার মধ্যে একটা অবশ্যই দেখতে পাবে আর যারা আমাকে বলছো যে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে যেন দিই না এটা প্রথম ত্রিশটা ক্লাসের জন্য এরকম কিছু হবে না ত্রিশটা ক্লাসের পর আমি ওয়ান টু থ্রি দিয়ে ক্লাস দেব কেন প্রথম ত্রিশটা ক্লাসের জন্য কিছু হবে না কারণ এগুলোর কোনো সিকোয়েন্স নেই এরকম না যে এটা আগে বুঝতে হবে সেটা পরে বুঝতে হবে প্রথম ত্রিশটা ক্লাসে এরকম ধরনের বেসিক থাকবে যেগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনো ফরক পড়ে না কোনো ফরক পড়বে না যে ওটা আগে দেখলে এটা আগে দেখলে সো এই জন্য একটা প্লে লিস্ট বানিয়েছি আমি বিগিনার স্পোকেন ইংলিশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো বিগিনার স্পোকেন ইংলিশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি প্লে লিস্টটাকে তোমরা আলাদা করে নোটিফিকেশনের জন্য ইয়ে করে রাখবে কিছু একটা করা যায় ওটাতে প্লে লিস্টের অপশানে গিয়ে কিছু করে রাখবে ওখানে কি বলে ওটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট সেভ করে রাখবে ওটার জন্য কিছু নোটিফিকেশন আছে ওটা অন করে রাখবে তুমি ওই প্লে লিস্টটাকে ফলো করে দেখতে পাবে যে যখন যখন নতুন প্লে লিস্ট আপলোড হচ্ছে মানে তখন তুমি দেখতে পাবে আর যদি ডাইরেক্ট চ্যানেল থেকে তুমি পেতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করার পর বেল লাইকনটা টিপে দেবে অল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবে তাহলে যখনই নতুন ভিডিও দিচ্ছি তখন তুমি ভিডিও পেয়ে যাবে এবার তোমাদের কিছু কমেন্ট পড়ে আমি ভিডিওটা আজকের সেশনটা শেষ করছি আজকের সেশন আমি জানি একটু প্র্যাকটিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা গ্রামার ডিসকাস করেছি বলে হয়তো তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে বাট ডোন্ট ওয়ারি যারা একদম বিগিনার লেভেল আছে ওদেরকে বলছি যারা জানো ওরা জানো যে এটা খুব ইজি ছিল যারা বিগিনার লেভেল আছে ওদেরকে বলছি ডোন্ট ওয়ারি অ্যাট অল ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই ইংলিশ একটা বাকি ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মতো তেলুগু মালায়ালম ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ যেখানে গিয়ে যদি থেকে যাই আমরা তিন মাস ছ মাসের মধ্যে সেখানের ভাষাটা আমরা শিখতে শুরু করে দিই জাস্ট ওই মাহলটা লাগে এনভায়রনমেন্টটা তো এখানে আমি সেই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করার চেষ্টা করছি যেগুলো মানে আমি আমি জাস্ট একটা এনভায়রনমেন্ট তো আমি তৈরি করতে পারবো না আমি একটা রাস্তা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যে যেটাতে করে তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো তো তোমাকে কি করতে হবে একজন পার্টনার খুঁজতে হবে আর যদি পার্টনার না পাও তাহলে নিজে নিজে সেলফ টকিং প্র্যাকটিস করতে হবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফোনের মধ্যে রেকর্ডিং করে করে ওকে বা একটা ঘরের মধ্যে একটা পুতুল একটা টেডি বিয়ারকে নিয়ে ভাবো যে ওটা একটা ক্যারেক্টার আর ও আমার সাথে কথা বলছে তো আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করছি ওর হয়ে আমি কিছু আবার উত্তর দিচ্ছি এরকম করে আমাদের কথা বলা শুরু করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আওলাদি ইয়াসমিন আপনি তো আমাকে চোখে দেখেন না 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 এরকম না প্লিজ ডোন্ট সে লাইক দিস আমি খুব দুঃখ পাই এরকম বললে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছ এখানে কমেন্ট যেতে যাচ্ছেই 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 কন্টিনিউ বাট সবার কমেন্ট পড়তে পারি না আই এম সো সরি ফর দ্যাট ওকে গুড ক্লাস লাইক দিস ভিডিও এভরি ওয়ান পুলক রয় বলছে এই ভিডিওটাকে সবাই লাইক করে দাও ইয়াস দিস অল ইউ ক্যান গিভ টু মি এটাই আমার আমার প্রাপ্য যে একটা লাইক করে দিয়ে ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিলে আরও বন্ধুদের সাথে যাতে ওরাও এই ভিডিওটা দেখে কিছু শিখতে পারে এবং স্পোকেন ইংলিশে ভালো প্র্যাকটিস করতে পারে হোয়াট হ্যাজ হি শি ডান ভেরি গুড হোয়াট হ্যাজ হি দাদা আপনি কখন লাইভে আসেন আমি আসি সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে মানে সাতটার মধ্যে আসার চেষ্টা করি একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের জন্য ইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট যত পারো তত খাও ভেরি গুড উত্তম দত্ত সজল বিশ্বাস ভেরি গুড ক্লাস থ্যাংক ইউ হাউ আর ইউ দাদা ইয়েস আই এম গুড ব্রো উই আর গ্রেটফুল টু ইউ কাইন্ডলি মেক সো ইজ ই ভিডিও অ্যাবাউট মোডাল ইয়ার শো শো ডেফিনেটলি যাদের বেসিক এই যে কোর্সটা চলছে এখন এটাতে তোমরা সমস্ত কিছু যেগুলো দৈনন্দিন কথা বলতে গেলে দরকার পড়ে সেগুলো পাবে তো ফার্স্ট তিরিশটা ক্লাস এর মধ্যে মোডালও থাকবে মোডাল দিয়েও আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব যেরকম ক্যান কুড উইল বুড শ্যাল শুড এগুলো দিয়েও আমরা প্র্যাকটিস করব কারণ এটাও একটা বেসিক বেসিকের মধ্যেই আসে ইউর লুকিং হ্যান্ডসাম আজ আমার বার্থডে যদি আমার কমেন্ট পড়েন অনেক খুশি হব সুইটি ঘোষ
বড় করে সবাই হাততালি দিয়ে হ্যাপি বার্থডে উইশ করে দাও এবং এই বার্থডেটা যেন খুব সুন্দর হয় এবং আসছে বছরগুলো যেন অনেক অনেক সুন্দর হয় তুমি যাই চাইছো অ্যাচিভ করতে যে কোনো স্কিল অ্যাকোয়ার করতে সব কিছু যেন তুমি করতে পারো এটাই আমার বেস্ট উইশেস তোমার সাথে সো মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে ওয়ান্স এগেন হ্যাপি বার্থডে স্যার আপনার ক্লাস কটার সময় স্টার্ট হয় ইটস লাইক অ্যারাউন্ড সেভেন সেভেন পি এম ওকে ইউ আর গ্রেট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এত কিছু হোয়াট ডিড ইউ লার্ন হ্যাঁ তুমি কি শিখেছিলে হ্যাপি বার্থডে সুইটি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সজল বিশ্বাস বার্থডে উইশ করার জন্য দাদা পশ্চিম আফ্রিকার থেকে দেশ মালি থেকে দেখছি ক্লাসটি মিস করলাম না না কোনো কিছু মিস হয়নি আমি জাস্ট অনেক সারপ্রাইজ যে বিশ্বের এত এত কোনা থেকে কান্ট্রি থেকে আমাদের দর্শকরা ক্লাস দেখে এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয় এটা নিয়ে সত্যি আমি খুব খুশি আর আমিও খুব ভ্রমণ করতে ভালোবাসি তো আশা করি কোনো দিন কোনো কান্ট্রিতে যাব তোমাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে খুব ভালো লাগবে খুব মজা হবে আমি যখনই ট্রাভেলিং শুরু করব মোস্ট প্রবলি নেক্সট মান্থ থেকে আমি আগে থেকে বলে দেব সো যারা যারা আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে চাও আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো আমার ট্রাভেল স্টোরিজ দেখার জন্য যেখানে যেখানে আমি ট্রাভেল করি আমার ইনস্টাগ্রামের আইডি হলো এস আর পি ব্লগস ওকে সো অনেকেই জানে না কারণ আমি কোনো সময় এরকম করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি না ইটস এস আর পি ব্লগস ভি এল ও জি এস এস আর পি ব্লগস এটা আমার ইনস্টাগ্রামের আইডি যারা যারা ইনস্টাগ্রাম ইউজ করো এখানে গিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারো আমার ফটোগুলো দেখতে পারো আর আমার ট্রাভেল স্টোরিজগুলো দেখতে পারো এখন মাঝে মধ্যে আমি ফটো টটো আপলোড করি বিকজ আই এম এ ট্রাভেল এন্থুজিয়াস্টিক ওকে অনেক কথা হয়ে গেল আজকে আর দেরি করছি না কারণ কথা শোনা যায় না ও থ্যাংক ইউ সো সরি দাদা তোমার বাড়ি কোথায় আমি আমি আই এম বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন ত্রিপুরা উদয়পুর আর প্রেজেন্টলি আই মিন কলকাতা বাট আই লিভড ইন সো মেনি প্লেসেস সো মেনি সিটিজ ইন ইন্ডিয়া আমি পুরো ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শহরে থেকেছি এবং ইয়া আমি এক্সপ্লোর করতে ভালোবাসি নতুন নতুন সিটি নতুন নতুন জায়গা এটাই আমার প্যাশন আমার ভালো লাগে নতুন নতুন জায়গা নতুন কালচার নতুন মানুষ সবার সাথে বন্ধুত্ব করা সবার নতুন নতুন কিছু দেখা সো আজকের ভিডিওটা আর লম্বা করছি না আই এম সো সরি কালকে আবার দেখা হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটায় ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ টেক কেয়ার অফ ইউর ফ্যামিলি কিপ লার্নিং কিপ শেয়ারিং কিপ গ্রোয়িং টাটা গুড নাইট আমার কমেন্টটা তো পড়ো একজনের লাস্ট পুলক রয় ইউ আর গ্রেট দাদা আমার কমেন্টটা তো পড়ো পড়ে নিয়েছি সো সো সরি যাদের কমেন্ট মিস হয়ে গেছে সো সরি গুড নাইট কালকে আবার কথা হবে আবার কমেন্ট পড়া হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার উইথ মি ফর সাচ এ লং টাইম থ্যাংক ইউ গুড নাইট গুড নাইট এভরিওয়ান